阵龙，阵龙，阵阵龙，别动。先带他下去。是。爹走。老板，在咱们出发之前，风尘博士特意联系了我，说针对虫族宝藏的开启，他从海外请了四个昆虫专家。咱们可以静候佳音了。北周的这场非鼠疫，他风尘略要负全部责任。虽然这次针对病菌的研究失败了，但是阴差阳错的搞出了肺鼠疫，其实这对咱们雅欣会的未来来讲，也是一个非常好的开始。毕竟，咱们雅欣会未来还可以针对这次的病情，做一些深入的研究，然后。提取出一些病。雅信会是靠药妆起家的，我们一切都是以盈利为目的。你记住，我们不是给风尘俊培养病菌的，更不是阴阳道的马前卒。是，我明白。松井死去的消息，你通知上峰了吗？通知了，但是不巧，他家少爷最近闹辞官，还生了一场大病，情况不是特别好。年纪大了，就应该回家好好休息。说你们几个家大业大，就不能找个好点车厢？这才三等，就不能找个找个包厢啊？你倒是给我们出钱，我我没出钱啊！这一路上吃吃喝喝不都我花的钱吗？某些人可真厉害啊，一点都不怕冷，怕是这心比天还冷
，大约是吧。我和你换个位子，我坐窗边，我不怕冷。有点手吧，请。谢谢，谢谢啊，不客气。我长这么大，还是头一次出远门呢。第一次坐火车？我坐过牛车、马车，但火车确实是第一次。感觉怎么样？挺有意思的，就是。人太多了，而且也有点冷。这样还冷吗？不爱吃。爷爷说要吃足长的。哎，你真不冷吗？不冷。哎呀，干嘛呀？你看见没？那个人？什么人？冷了吧？子午和落石怎么会被送到这种地方？非要这么炸我，恨不得被人听不见。再冷我也不怕。雅信实验室的老巢在凌晨，泽武又是丰臣俊实验室的重点实验对象。按照小林所说，他被押到凌晨是迟早的事情，我们要时刻警惕。都是富人家的孩子，去那些普通餐馆不行，非得来这高级餐厅，都差的不会。包子馒头不好吃还是怎么着？我可算不上什么富贵人家的孩子，受你们父辈所赐，过了好些年人不像人，鬼不像鬼的日子。哼，你这个人，你怎么不说你当松井夫人的日子，不也是好吃好喝伺候？嗯。漂亮姐姐不好惹，你非得多嘴是不是？好啦，不要瞪人嘛，瞪人都不漂亮了。
特别痛。郑荣，别动！走！我，我等等！哎，追追追追！哎，哎，先生，你啊啊啊！别误会，别误会。行李给你，妈。既然都来了，咱们就住这儿吧。住住住这儿？啊啊！不是，咱没那么多钱啊你们什么人？我们……你们知道这里面是谁吗？不能轻易打扰。怎么了？我们也是这儿的客人。你们有什么事儿吗？哦，我们的小动物跑进去了。小动物？啊、嗯没事了，下去吧。是，金老板。请进。请坐。喝点什么？不用麻烦您了，谢谢。那我就自作主张了。谢谢，谢谢。这是在浪水新摘的甘露，没想到在这里能喝到家乡的茶。姐姐，你们不是来找小动物吗？找什么呀？我跟你说了多少次了，别问你的过不拿出来，就是不听。我弟弟他调皮。养蝈蝈，这寒冬腊月的，还有蝈蝈呢。有啊，我们八宋，我们家乡的人特别擅长和动物打交道。你们是八宋人啊？嗯。来临城做什么？呃，我们家是做生意的，呃，来这里谈谈伤情。我像你们这么大的时候，第一次到了八宋。看什么我都觉得新鲜。你们不是找过过吗？不妨私下看看。那谢谢你。意思，请问一下柜子，方便打开看看吗？当然
，我们已经找到了，他又跑出去了。呃，谢谢夫人，茶很好喝，呃，很高兴认识你。打扰您了，谢谢。东西啊，出来吧，把他带到丰臣郡的实验室去。明白，走，走。你们重走。上灵城，跟踪我至此吗？哎，我说你想多了吧？谁呀、啊？刚才那个女人，手戴墨玉镯，想必是虫族水系的。你为什么会这么了解虫族？都说水系被满门灭族，想不到还有后人。腰间短笛，是火系的后人。如此看来，金系自然也少不了。潘逸轩的后人来了吗？你认识我爹？何止认识，他不近神明，根本就是虫族的祸害。你必须侮辱我爹！最后问你一次，这么多年过去了，你们虫族五大家族北上临城，究竟想干什么？想必你也是虫族的前辈吧？我们之间一定是有什么误会，你也不想我们虫族的笑话被别人看到吗？奉劝一句，不要太贪心，不要像你们父辈一样，最后落个血溅祭坛。之真龙在这里的话，子午夜一定就在这儿了。不过不得不说，刚刚那位阿姨确实怪怪的。我倒是看的觉得还挺熟悉的。我这儿还有更奇怪的事。什么事？我刚才在走廊里碰到那个人了。什么人？就是你在火车上指给我看的那个人。这人到底谁呀、啊？难道是阴阳道的人？只有一种可能，薛家祭司。对，你们别忘了，这薛家是负责祭祀的大家族，虽然有别于武系，但同属重组。那你那么紧张干嘛？他到底还跟你说什么了？他就说，他就说，别让我们像我们父辈一样那么贪心，小心命丧祭坛，事故无存。我们不能这样，这样只是在坐以待毙。我们必须兵分两路，一路跟踪薛氏，一路跟踪燕云、燕英怀疑的那个女人。要不然，不管是子午还是何洛时，我们都可能随时失去线索。那这样，燕英，你跟燕云，还有小娥，你们三个继续负责子午这条线，甭管什么蜘蛛还是阿姨，把子午给我查到。嗯。我跟淼淼继续负责薛氏，凭什么认你？哎，好了，姐姐，紧要关头呢。要是现在我们两个分开的话，还要再商量会面碰头的事儿，你说，是不是啊？姐，要不就算了，啊。呃，那个，啊，你们没什么事儿，早点睡吧，天色也不早了。那你呢？我，我，我怕得跟你们说一个非常非常非常重要的事情。
兜里没钱了，真没钱了。哎，不行，我给你们看，咱就跟着一个屋挤一下，行吗？这床能睡一下，这样，你们三位姑娘睡在床上，你睡沙发，行吧？我就跟门外眯一会儿就行了啊大祭司，你回来了。老祭司，大祭司，这次南下辛苦了，一路上可有什么收获？请。这一次我访遍了北方有名的医馆，但是他们对少主的病症闻所未闻，再加之一听到我们薛世远在深山，给再多的钱都不肯来面诊。前程祭司马上就要到了，少主病重。这可怎么办呢？对了，老祭司，还有一事不可小瞒。这一次我在车站遇见了重祖五大家族的后人，木系潘以轩的儿子也在其中，不得不放。这边，走吧。吃吧，都愣着干什么？金老板，昨天晚上的事儿，实在是打扰您了。这杯我敬您，算是赔礼道歉。啊，金老板，我也敬您一杯。也感谢您昨晚对我们的款待了，今天这顿饭请您务必让我们请吧。那我也敬您。哎呀，坐下吧，坐下吧，先坐下。你们来到我的地方，自然是我请客，怎么能让你们破费呢？来，干杯我去方便一下，顺便催催菜。吃菜。麻烦问一下，这桂和春包厢的餐费要多少大洋？桂和春是我们金老板专门会客用的包房，从不收钱。不收钱？一看您就不是临城人吧？我们本地人都知道。这间餐厅啊，是我们金老板自己的产业。这金老板是做什么行当的？这么奇葩！我们金老板啊，可是名副其实的新女性慈善家。他经营的制药厂可是号称远东第一，全国上下都有他的分号。不瞒您说，我也是做制药的。这金老板的厂子叫什么名号？改天我也好去拜访拜访。雅信制药厂，您肯定听说过。那是自然了。
，二位练好了。好嘞。要是不介意的话，我把我的肉都夹给你吧。你先吃，吃上了给我就行。嗯、我当然不嫌弃你了。我们现在不应该同甘共苦、同睡同起、喜结同心吗？你知道自己以后是怎么死的，那就看你想我怎么死了。油腔滑调，满嘴胡言而死。在我做鬼之前呢，我还有两个愿望。第一呢，我得把子我那二不愣的全虚全耳给带回来。第二呢，我得找到何洛石，我要让你卸掉心里的包袱，以后的生活自在，幸福。小娥姑娘，你这菜催得还真久啊！啊，这外面大的像皇宫似的，我一出门就迷路了，东拐西拐，好不容易才找回来。第一次来嘛，也难怪。金老板，我第一次见您，我就觉得您特别的亲。我干了。女孩子出门在外喝酒伤身，不要再喝了。您是，您是第一个跟我说喝酒会伤身的人。我爹娘都没这么跟我说过。姐姐，你别说了，你喝多了。不好意思啊，金老板。没关系，你们都是孩子嘛。你听见了吧？啊！我今天，我今天就得把我想说的话给说出来。走了。燕云姐，你喝多了，我们走吧。我送你们。好，姐姐姐姐，真的不好意思，金老板。失礼了，金老板。小心把门开一下。哦，好。嘿嘿把被子帮他掀开。来扶一下。我姐姐平时挺能喝的，怎么今天醉成这样了？可能是舟车劳顿，累了吧。金老板是雅信的人。雅信。雅信。那这么说来的话，金老板很有可能是雅信会和阴阳道的背后投资人。假使他接近我们，别有用心。那我们不如将计就计，想办法跟紧他，接近雅信制药，这样或许更有利于我们找到子午。对
。这么喜欢哭是吗？就下去哭吧。我不要，我不要死，我不要死，找你来，我不要死，我不要死。过来。駐車の野望は絶対に確かだ。いや、実験隊が入りす反応が起こったな。そりゃそうだろう。違いますよ。駐車する前に彼の体は大丈夫でしたよ。え？博士、博士。ああ。ペストが改善する責任は誰が取る？君が。それは君。誰もできない。じゃあ、君が取る。すまれません。どうかお許してください。ぜひ宝箱を開けてください。じゃなければすべて殺してやる。すみません、困りました。すみません。すみません。先生的遗体已经送回了日本，回中查出，他中的是十一点四三毫米勃朗宁手枪子弹。啊，我送你的那把还在吗？处理掉吧。惠灵因为继承者的问题，流言四起，便让松井先生的遗部对你产生不利。不是不是。不是。产品研发的怎么样了？这次我们吸取了北周肺鼠疫的教训，给他注射的毒素都是经过特殊处理的，很安全。它会随着不同毒素的摄入产生不同的抗体。假以时日，我们一定能够破解毒虫机关的秘密，而且我们还会得到比鼠疫杆菌更加优质的细菌产品。嗯，方成军，虫族宝藏机关重重，没有我武器密保，想要进去。做梦！我就是喜欢做一些不切实际的梦，怎么了？其余重组的人呢？潘俊一行已经来到灵城了，当然，和他们一起来的还有五星密宝。潘俊来了，看来重组对于宝藏依旧是那么的执着。金老板说了，风尘先生。您就安心研究，像找人这种小事，交给他就好了。有了，金老板。不成军，我警告你
，你要想杀我，你别动喷泉。你还是先担心你自己吧。你的朋友们现在正在和金老板把酒言欢。不过，他们现在既是金老板的座上宾，也是他案板上的鱼肉。你们别走！快回来！回来！哎，至于骂什么这劲儿？你谁呀、啊、你？还谁呀、啊、我？一会儿你就知道了。你谁呀、啊、你？西洋的松下路易。你们从巴宋来，不适应这凌晨的气候，穿的太单薄了。我给你们准备了点衣服，还有这胭脂水粉，这都是雅兴生产的，拿回去试试。谢谢您，实在是太用心了。哦哦，不好意思，我这酒还没醒呢。我已经跟下面的人说了，让他们给你煮醒酒汤。哦，啊，对了，这件衣服我特意给你做的，这件颜色特别适合你，穿上试试。哦，来。哎呀，夫人，这昨天喝多的事儿。真是对不起啊，太失礼了。你们都是孩子吗？夫人怎么说的像认识了我们好久一样？就是觉得有缘分，喜欢你们。呃，您是雅信制药的老板吗？不算，我只负责一部分的业务，这些化妆品归我管。太谦虚了。明天有时间，能不能带我们三个过去参观一下？啊，是啊，我们初来乍到，对这里的一切都不熟悉，多亏了有您的照顾，真是感激不尽。小事儿，你们想去参观，我带你们去就好了。喜欢什么，到时候尽管拿。呃，夫人送了我们这么多礼物，我们也不知道该回赠些什么。我们回来了，给您介绍一下，这两位是我的朋友，这位夫人就是之前我跟您说哥哥晚上房间那个。啊，既然你们有朋友来，我就不打扰了，告辞了。那您慢走啊。幸会一学怪人，你知道的还不少嘛。但是，我是专家，医学专家，研究细菌的专家。我近视呢，没什么本事，也就能打听点新闻旧事儿。说吧。找我什么事儿啊？两件事情：一，金禧秘宝；二，河洛石。
一而尽，欲向往，欲向往，容不在身旁，心在想。一生缘，缘何方？无需想，无需想，容天之大，淡去难忧伤。我愿在这悠悠山谷里，闻那低声悠长，空气中弥漫旧人海草香，惹红尘古思量，依然回头。最终遗下的遗忘，殊不知情到深处也未央。又一又梦一场，依然在身旁。向往，人不在身旁，心在想。一生缘，缘何方？无需想，无需想。润天之大，淡去那忧伤。我愿在这悠悠山谷里，闻那低声悠长。空气中弥漫旧人海草香，惹红尘不思量，一人回头望、啊啊啊。生命已逝在支离破碎中，遗下的遗忘，数不知。深。